हेलो माय नेम इज श्रीधर श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग तो एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा था कि क्या आप सुपर डिलक्स को रिव्यू कर सकते हैं तो मैंने सोचा कि चलो करता हूँ हालांकि सुपर डिलक्स मैं पहले भी देख चुका हूँ सो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि तो पिक्चर मुझे याद है कि किस तरह की थी बहुत पहले नहीं देखी थी रिसेंटली देखी थी मैंने नेटफ्लिक्स पर और अच्छी पिक्चर है बट बहुत ज़्यादा नाम है इस पिक्चर का उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मेरी पर्सनल ओपिनियन है पिक्चर बहुत अच्छी है लोगों को बहुत अच्छी लगी है रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं अवार्ड्स भी मिले हैं बट मुझे वो पिक्चर एवरेज लगी एवरेज से थोड़ी अच्छी थी बेटर थी मतलब सिनेमाटोग्राफी बहुत कमाल की है पी एस विनोद की और नीरव शाह नाम के दो डी हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े फिल्में करी हैं तमिल सिनेमा में और हिंदी सिनेमा में मतलब नीरव शाह तो ऑलरेडी सिनेमाटोग्राफी में बहुत बड़ा नाम है उन्होंने धूम पिक्चरें धूम सीरीज़ की है धूम वन धूम टू करी है और पी विनोद साउथ के बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर हैं आई डोंट नो जो डायरेक्टर हैं इसके उन्होंने क्यों दो डी इस्तेमाल किए बट उसके बाद भी जो डिफरेंस है डी के आर्ट में वो दिखता नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर का इस फिल्म में काफ़ी कमान रहा होगा और काफ़ी अच्छे से डायरेक्टर को डायरेक्टर ने इसमें इंस्ट्रक्शन दिए होंगे जो कि जो डायरेक्टर है इसके थ्याग राजन कुमार राजन थ्याग राजन कुमार राजा वो बेसिकली आठ साल बाद अपनी फिल्म बना रहे हैं इससे पहले इन्होंने कोई फिल्म बनाई थी 2011 में उसके बाद ये सुपर डिलक्स लेके आया तो आठ साल इन्होंने कोई फिल्म बनाई नहीं और ये फिल्म लेके आया तो उन्होंने इस पर काफ़ी वर्क किया है सो कल्चरली ये पिक्चर काफ़ी रिच है काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं पिक्चर में बहुत सारे पॉप कल्चर रेफरेंसेज हैं बहुत सारे कंटेम्प्रेरी रेफरेंसेज हैं बहुत सारे थिंकिंग्स बिलीव्स को फिलोसफीज को एक्सप्लोर किया इस पिक्चर में तो बेसिकली जो पिक्चर है वो एक एंथोलॉजी है चार पिक्चर्स की जो आगे जाके एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स होती हैं वो इवेंचुअली सॉल्व होती हैं इस कनेक्शन के थ्रू तो चार स्टोरीज हैं बेसिकली जो कनेक्ट इस तरह से होती हैं कि एक दूसरे की प्रॉब्लम मैं बता चुका हूँ इस चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है बेसिकली तो ये जो फंडा है ये एमरोज पेडोस में मैंने पहली बार देखा था एमरोज पेडोस नाम की एक फिल्म है एलेक्जेंड्रो एनरोतू की शायद है और कमाल के डायरेक्टर हैं उनको कहा दो बार ऑस्कर भी मिल चुका है सो so, उनकी पिक्चर मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी एमरोज पेडोस और आ, मैं कॉलेज में था शायद तो उस पिक्चर का मेरे दिमाग पर बाल मन पर काफ़ी असर पड़ा था और आ, वो पिक्चर ऐसी थी कि उसमें एक इंसिडेंट से सब कुछ चेंज हो जाता है लाइक एक इंसिडेंट से सबकी लाइफ कैसे चेंज होनी शुरू होती है उस बारे में थी वो पिक्चर तो जैसे युवा पिक्चर अगर आपने देखी होगी मणि रत्नम की तो कहीं ना कहीं वो एमरोज पेडोस की उस पर्टिकुलर थ्योरी से इंस्पायर्ड थी जो मल्टीपल प्लॉट्स होते हैं जो एक साथ कनेक्ट होते हैं और एक इंस्टेंस से सबकी लाइफ चेंज हो जाती है तो उससे कहीं ना कहीं वो इंस्पायर्ड थी वो पिक्चर तो हम रोज़ पड़ोस में बेसिकली क्या होता है कि एक एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट की वजह से जितने भी लोग उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं लाइक एक भिकारी जो रोड पर सो रहा होता है और जो गाड़ी के अंदर लोग होते हैं जो आस पड़ोस से लोग चल रहे होते हैं उन सब की लाइफ सिर्फ एक एक्सीडेंट से चेंज हो जाती है तो एक्सीडेंट के पहले उनकी लाइफ कैसी होती है और एक्सीडेंट के बाद उनकी लाइफ कैसी होती है वो दिखाने कोशिश करते हैं उस पिक्चर में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया तो इस पिक्चर में बेसिकली वो जो साइनफील्ड वाला मेथड है कि आप चार पांच प्लॉट उठाओ और बाद में उन सारे प्लॉट्स को इंटरकनेक्ट कर दो दैट हैज बीन यूज इन दिस फिल्म द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फिल्म आई टोल्ड यू इज द फ्रेम्स एंड द सिनेटोग्राफी स्टोरी बहुत लोगों को अच्छी लगेगी पर बहुत लोगों को अच्छी नहीं भी लग सकती है क्योंकि ये एक आर्ट फिल्म टाइप की है कमर्शियल फिल्म के गाइस में ये पिक्चर बेसिकली फेस्टिवल फिल्म है मगर अगर इसको बोलूँ मैं फेस्टिवल में इस तरह की पिक्चरें बहुत पसंद की जाती हैं जिसमें इस तरीके के प्लॉटिंग होती है और कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं और मल्टीपल लेयरिंग्स होती हैं और सो so बेसिकली स्टोरी जो इस पिक्चर की है वो ये है कि आ, चार लड़के होते हैं वो बेसिकली एक फ्रेंड के घर पे डिसाइड करते हैं कि हम पॉन देखेंगे तो वो पॉन देख रहे होते हैं तो उसमें एक लड़के की मम्मी पॉन में एक्टिंग करते हुए दिख जाती हैं तो वो गुस्सा आ जाता है और टीवी तोड़ देता है और वो वहाँ से भाग जाता है तो उसकी स्टोरी अब सेपरेट चलने लगती है और यहाँ पे जो चार लड़के जो अलग से बैठे हुए थे इनको नया टीवी खरीदना है क्योंकि जिसके घर पे टीवी रखा था उसका बाप आके उसको पेलेगा तो उनको नया टीवी खरीदना है तो अब उस नई भी नया टीवी को खरीदने के लिए इनको पैसे जुटाने पड़ेंगे अब चूंकि इन लड़कों का ही प्लान था तो वो उसकी हेल्प करते हैं नया टी लेने में दूसरी तरफ एक स्टोरी चलती है समैंथा की समैंथा अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाती है घर पर जस्ट फॉर अ हुकअप उसका अपने पति से बहुत अच्छा चल नहीं रहा है बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो उसके साथ उस लड़के के साथ जिसको अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाती है उसके साथ सेक्स करती है पर उसमें क्या होता है कि उस लड़के की डेथ हो जाती है अब वो लड़के को छुपा देती है और तब तक उसका पति जाता है वो अपने पति को इस पिक्चर में वो ड्रामेटा ड्रामा नहीं दिखाया कि उन्होंने पति छुपाती सारी चीज़ें वो अपने
हालांकि मैं कुछ देखना चाहता कि फाद फाजिल कुछ एंटिक्स इसमें देखने को मिले पर फाद फाजिल का बड़ा ही सिंपल रोल है और सिंपल तरीके से खेल भी गया बंदा वो किसी भी रोल को खेल सकता है तो इस रोल को भी उसने बहुत ही सिंपली खेला है तो वो समांतर से कहता है कि तुम एक काम करो इस लाश को हम लोग ठिकाने लगाते हैं और ठिकाने लगाने के बाद हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे तो इनकी अलग जर्नी स्टार्ट होती है अब इस जर्नी में दिखाते हैं कि इन दोनों के बीच में कैसे प्रेम डेवलप होता है तो ये इनकी जर्नी है तीसरी स्टोरी होती है विजय सेतुपति की तो उसकी बीवी और बच्चा बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि विजय से विजय सेतुपति घर आएगा विजय सेतुपति का नाम जो है पिक्चर में है आ, शिल्पा मनिकम बेसिकली उसका नाम है और आ, शिल्पा वो बन के आता है बेसिकली वो एक ट्रांसवेस्टाइट है अपना सेक्स चेंज करवा चुका है और वो एक हिंगला एक छक्का बन चुका है और अब उसको वो लाइफ जीना पसंद है तो जब वो आता है तो उसकी बीवी बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है जो कि वो सोच रही थी कि उसका पति आएगा तो उसकी लाइफ चेंज होगी उसका बेटा सोचता है कि जब बाप आएगा तो उसकी लाइफ चेंज होगी हालांकि उसकी बीवी को और उसकी फैमिली को तो बहुत इफेक्ट पड़ता है जो कि कोई आदमी अगर आपकी फैमिली का छक्का बन जाता है तो जाहिर सी बात है सोसाइटी में आपका कुछ नाम नहीं रहता है ट्रांसजेंडर की कोई इज्जत नहीं है सोसाइटी में और दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चा है बच्चे को ये ग्रेविटी ऑफ ट्रांसजेंडर पता नहीं है उसको ये नहीं पता है कि जो पापा ट्रांसजेंडर बने हैं उससे क्या सोसाइटी में इफेक्ट होता है तो बच्चा अभी भी उन सब चीज़ों से अनएफेक्टेड है उसके लिए पापा पापा हैं उसके लिए ये बता दिया गया कि तो आप बाप हैं तो उसके लिए वो सब कुछ है चूँकि उसने देखा है कि दूसरों के बाप किस तरह से स्कूल आते हैं किस तरह से अपने बच्चों की केयर करते हैं तो उसको भी हमेशा से एक बाप चाहिए था जो उसकी केयर करे जिसको बता सके कि ये मेरे पापा हैं उसको ये नहीं पता है वो किसी को इंट्रोड्यूस करेगा कि ये मेरे पापा हैं तो खुद उसके लोग कितना मजाक उड़ाएंगे तो बेसिकली उसके लोग ऑलरेडी मजाक उड़ाते हैं उसके फ्रेंड्स जो हैं कि तुम्हारे पापा नहीं है तुम्हारे पापा नहीं है तुम्हारे पापा अपनी माँ को छोड़कर चले गए थे जब ये उनको लेके जाता है अपने नए पापा को जो कि शिल्पा बन चुके हैं तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि उसको कितना एम्बेसमेंट झेलना पड़ेगा तो ये एक अलग ट्रैक चलता है विजय सेतुपति का जिसमें बहुत ज़्यादा पैथोज है जो कि ट्रांसजेंडर को क्या क्या झेलना पड़ता है हमारे समाज में वो सब चीज़ें दिखाई हैं इस बीच में एक कॉप है जो कि दो स्टोरीज को इंटरनेट करता है तो बहुत सारे करेक्टर से जो दो स्टोरी को इंटरनेट कनेक्ट करते हैं जैसे ये करेक्टर वो है जो अपनी माँ को पौन देखते हुए वीडियो देख लेता है और टी तोड़ देता है तो वो उसका जब सेपरेट प्लॉट चलता है तो वो एक सेकेंड स्टोरी का हिस्सा बन जाता है जहाँ पर वो अपने आप को जहाँ पर वो अपनी माँ को बेसिकली ऐसा लगता है कि मारने के लिए जा रहा है स्क्रू ड्राइवर लेके वो अपनी माँ को नहीं मारता है अपने को ही मार लेता है और फिर उसकी माँ से हॉस्पिटल लेके जाती है उसकी केयर करती है अब यहाँ पे एक और प्लॉट चलने लगता है तो ये एक प्लॉट और चलता है जहाँ पे इसकी माँ डॉक्टरों से मिन्नत कर रही है कि मेरे बेटे को बचा लो और उसका जो बाप है वो अभी भी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग में बिलीव करता है कि जो जीजस क्राइस्ट हैं वो उसके बेटे को बचाएंगे और उसको किसी इलाज के डॉक्टर की जरूरत नहीं है अगर जीसस क्राइस्ट खुद आएंगे तो वो उसको बचा लेंगे उसको सिर्फ उनको उसके चरणों में रखना है उनकी मूर्ति के चरणों में रखना है तो एक स्पिरिचुअल बिलीव्स भी यहाँ दिखाने की कोशिश करिए कि किस तरह से स्पिरिचुअल बिलीव्स लोगों को मिस करती है कि आपको बेसिकली इलाज की जरूरत नहीं है डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है दवाइयों की जरूरत नहीं है और आप ऐसे भी ठीक हो सकते हैं इसमें जो ये करेक्टर है इस लड़के के बाप का इसका कनेक्शन है मनिकम के साथ जो कि शिल्पा बन चुका है क्योंकि ये लोग पुराने टाइम में कहीं काम करते थे तो वहाँ पे एक मणिकम का बैकग्राउंड पता चलता है कि मणिकम का एक बार एक्सीडेंट होते थे बचा था जहाँ पे उसको रिवोल्यूशन हुआ था कि उसको अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है तो वो एक स्टोरी चलती है अभी जो लड़के होते हैं जिनको टीवी खरीदना है ये एक जगह चोरी करते हैं पर चोरी करते हुए इनको पता चलता है कि जो पैसे इन्होंने चुराए थे वो तो पुराने नोट थे तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो ये एक डॉन से मिलते हैं और उससे पहले बेसिकली एक डॉन से मिलते हैं और डॉन से कुछ काम मांगते हैं इनको पैसे चाहिए होता है कोई भी छोटा सा काम दीजिए जिससे इतने पैसे मिल सकें कि हम टीवी खरीद सकें वो काम करने जाते हैं पर वो काम वो लोग कर नहीं पाते हैं तो उन पर ज़्यादा कर्जा चढ़ जाता है और ये डिसाइड करते हैं कि कहीं और से पैसा इकट्ठा किया जाएगा तो पैसा इकट्ठा करने के लिए एक सेट करके जब बंदा है उसके यहाँ चोरी करने जाते हैं तो वहाँ पता चलता है सेट करके जो बंदा है वो तो बेहोश पड़ा हुआ है और वहाँ पर एक अलग सरियल स्टोरी चलती है जहाँ पे एक एलियन इनको मिलता है इन चार बच्चों को इन तीन बच्चों को सॉरी इन तीन बच्चों को एक एलियन मिलता है जो जिसका एक लड़के पे दिल आ जाता है और वो उसे अक्लोनिंग करके अपने पास रख लेती है और इन लोगों को पैसे दे देती है कि जाओ तुम अपने प्रॉब्लम सॉल्व करो ये बाहर निकलते हैं और जाके जो पैसे होते हैं वो उससे टी खरीद लेते हैं तो उस जो डॉन होता है उसके पैसे भी लौटा देते हैं और जो टी होता है वो भी खरीद लेते हैं और जो पुराना टी होता है वो उठा के ये फेंकते हैं अब ये फेंकने का भी एक सीन है क्योंकि जो इधर समैन था और फहाद फाजिल की स्टोरी चल रही है इसमें ये बॉडी को डंप करने जा रहे होते हैं पर बॉडी को डंप करते जाते वक्त इनको जो इंस्पेक्टर होता है एक बल्लिन करके इंस्पेक्टर है वो इनको देख लेता है अब वो देख
गंदी गंदी हरकतें करने की सेक्शुअल असोल्ट करने की कोशिश करता है बेसिकली तो वहाँ पर अलग सीन्स होते हैं तो ये मतलब जो करेक्टर्स हैं वो मल्टीपल स्टोरीज में अपना एक अदा दिखाते हैं और ये पिक्चर एंड होती है बेसिकली एक फिल्म देख रहे होते हैं लोग टीवी पे जिसमें लाइफ का पर्पस लाइफ का ओरिजिन बताते हैं जिसमें एक फिर उसका एक पता चलता है कि वो बेसिकली एक पॉन फिल्म है जिसका वीडियो चल रहा था सो so, ये बेसिकली स्टोरी है जो शायद मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है जो शायद आपको समझ में आई होगी नहीं आई होगी तो मेरे मैं स्टोरी समझाने से थोड़ा बैठा हूँ यार पिक्चर देखो बैठ के नेटफ्लिक्स से पड़ी हुई है पिक्चर ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सो बट द थिंग इज अबाउट दिस स्टोरी इज दैट कि इस स्टोरी में जो एक्साइटमेंट लेवल है वो थोड़ा सा कम है लाइक इस पिक्चर में थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न मुझे लगता है थोड़े ज़्यादा होने चाहिए थे क्योंकि इन्होंने पिक्चर की आर्ट पे बहुत ध्यान दिया पर स्टोरी बहुत अच्छी लिखी गई है आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होनी चाहिए थी या थोड़ी सी और कम हो सकती थी अब बहुत सारी स्टोरीज इन्होंने आधे में छोड़ दी जैसे विजय सेतुपति की स्टोरी का क्या मोटिव था वो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या चाहता था वो कैरेक्टर और क्या उसे वो कैरेक्टर को वो चीज़ मिली या उसकी बीवी को वो चीज़ मिली क्या उसके बच्चे को वो चीज मिली और एंड में एक्चुअली दिखाते हैं कि मिल ही गई क्योंकि उसकी बीवी चाहती थी उसका हस्बैंड उसके साथ रहे तो उसके बाद रहने लगता है पर क्या वो नेसेसरी था मतलब वो इतनी कन्वीनियंटली दिखाना नेसेसरी था क्या इतनी कन्वीनियंटली एक ट्रांसजेंडर को सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी चलो उसका बेटा एक्सेप्ट कर लेता है वो समझ में आता है पर क्या एक औरत इस तरह से अपने एक ट्रांसजेंडर पति को एक्सेप्ट कर लेगी वो मुझे समझ में नहीं आता फहाद फाजिल और समानता की स्टोरी भी थोड़ी सी अजीब सी है क्योंकि फहाद फाजिल का कैरेक्टर मुझे इसमें इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वो कैरेक्टर जैसा शुरुआत में था वो एंड में वैसा है कि उसकी कोई बैकबोन नहीं है एंड में जब वो इंस्पेक्टर उसके साथ सेक्स करने जाता है तो कहीं ना कहीं उसको सजेस्ट करता है कि वो सेक्स कर ले और वो प्रॉब्लम से पीछा छुड़ा ले तो वो नहीं नेवर अपीयर्स टू बी अ मैन दैट ही दैट समानता थिंग्स ही शुड बी कि उसको एक आदमी की तरह एक प्रिटेंड करना चाहिए पर वो हमेशा एक फट्टू लौंडे की तरह बिहेव करता है उन चार लौंडों की जो स्टोरी है क्योंकि उनकी बैक स्टोरी नहीं दिखाई है उनकी प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई है सिर्फ उनका एक लॉक स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स की तरह दिखाया है कि उनको कहीं से पैसा चाहिए उनको पैसे की जरूरत है तो वो दिखाया जाता है और बेसिकली अच्छी इंटरकनेक्टिंग स्टोरी है और इंटरकनेक्टिंग स्टोरी इसी तरीके की होती है बट अगेन जो इम्पैक्ट इस फिल्म का छोड़ना चाहिए था मेरे दिमाग में या इस पिक्चर को मतलब ये पिक्चर अप्रिशिएबल है और बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है बट ये वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म नहीं है और इसके पीछे कारण आई थिंक ये है कि अगर आप इस पिक्चर को एक बार या दो बार देखते हो तो आपको इस पिक्चर के फ्लॉज दिखने लगेंगे कि कई बार ये पिक्चर कहीं भी मूव नहीं कर रही है कई बार जैसे घर से पिक्चर निकलते हैं सामान था और फहाद फाजिल तो घर का क्या होता है उनके और किस तरह से वो बॉडी को डम्प करेंगे आगे जाके उस बॉडी का वो लोग क्या करते हैं ये सब चीज़ें दिखाई नहीं गई हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था फिल्म का और मुझे लगता है कि फिल्म कहीं ना कहीं बहुत हरिडली एंड की गई है मतलब नीचे जो कॉन्सेप्ट था इनके पास वो बहुत इंटरेस्टिंग था दूसरी बात ये है कि जब आप एक रियल लाइफ फिल्म बना रहे होते हो तो या तो आप उसमें फिक्शन रखो या सरियलनेस रखो या फिर मत रखो वो एलियन का क्या कॉन्सेप्ट था हो सकता है उसका कुछ फिलोसॉफिकल थिंकिंग हो या फिलो साइकोलॉजिकल थिंकिंग हो डायरेक्टर की जिसकी वजह से उसने उस सीन रख दिया था कि एक एलियन आ जाता है पिक्चर में पर उसका कोई लॉजिक नहीं था आप किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने करेक्टर्स को जिनको आपने इतना बिल्डअप दिया है उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप इतने ईजी वे आउट नहीं दिखाने चाहिए आज ही मैं किसी की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था उसने मुझसे सजेशंस मांगे थे और उसको मैंने यही बोला था कि तुम्हारी जो स्क्रिप्ट है वो बेसिकली सी एस या सी के एपिसोड की तरह लग रही है जहाँ पर चीज़ें बहुत ही कन्वीनियंटली हो रही हैं तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बड़ी उठाई जाती हैं इस पिक्चर में उनको सॉल्व बड़े ही सरियल ढंग से कर दिया जाता है जो बहुत ही इजी वे आउट है जो कि हो सकता था पर उसको जो एलियन वाला पार्ट है वो मुझे लगा कि थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स चला गया वो शायद नहीं भी होता तो इतना फर्क नहीं पड़ता पिक्चर और इंटरेस्टिंग हो सकती थी सेकंड टाइम जब आप पिक्चर देखते हो तो ऊपर से पिक्चर क्योंकि इतने अच्छा ट्रीटमेंट है इतने अच्छे फ्रेम्स हैं फिल्म के फ्रेम्स बहुत कमाल के हैं फिल्म की एक्टिंग बहुत अच्छी है आपने टॉप एक्टर्स लिए हैं तमिल सिनेमा के मलयालम सिनेमा के राम्या कृष्णन को लिया है हालांकि राम्या कृष्णन को उन्होंने उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जैसे इस्तेमाल करना चाहिए था मेरे ख्याल से सिर्फ सेतुपति को छोड़ के बाकी एक्टर्स को उन्होंने उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया से करना चाहिए था एक कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा छाप छोड़ता है आपके दिमाग में वो है बर्लिन द कॉप का इंस्पेक्टर जो कि बेसिकली एंटागोनिस्ट है जो समानता से रेप करने की कोशिश करता है और विजय सेतुपति के साथ रेप करता है तो उसका कैरेक्टर जो है वो मतलब लिटरली हीनियस कैरेक्टर आप उससे लिटरली हेट हो जाएगी बट आई थिंक द एडिटिंग कुड हैव बीन बेटर एक्टिंग इज सुपर विद फ्रॉम ऑल द एक्टर्स और मैंने ऐसा सुना है कि जो सेतुपति है और उसका जो बेटा का रोल जिसने किया
कि कुछ लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल सिनेमा को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनको इंटेलेक्चुअल कहलाना पसंद है मुझे आज भी याद है कि लुटेरा पिक्चर जब आई थी तो लोग उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे और जब मैं पिक्चर देखने गया तो मुझे पिक्चर बहुत बकवास लगी मेरे को लगा क्योंकि मैं बड़ा एक्साइटेड था उस पिक्चर को लेकर क्योंकि विक्रमादित मोटवाने ने पिक्चर बनाई थी विक्रमादित मोटवाने ने वो पिक्चर बनाई थी और उड़ान पिक्चर बना चुके थे उड़ान पिक्चर मुझे अच्छी लगी थी क्योंकि बहुत रियलिस्टिक थी बहुत इंटरेस्टिंग थी डिस्पाइट बहुत ही लिमिटेड लोकेशन में लिमिटेड बजट में उन्होंने बनाई थी पर पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग थी तो मुझे लगा था लुटेरा भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी पर लुटेरा ओ हेनरी की नॉवेल द लास्ट लीव से उठाया था उसके बाद भी मतलब तो पास ऑलरेडी स्टोरी थी उसके बाद तुमने आधी फिल्म उस पर बनाई आधी फिल्म किसी और चीज से बनाई एंड यू टोटली रूइन द फिल्म बहुत ही बोरिंग फिल्म थी बहुत ही बकवास फिल्म थी कोई लॉजिक नहीं था उसमें पर जब लोग हॉल से निकल के आए तो सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे क्योंकि वो फिल्म इतनी ब्यूटीफुली शॉर्ट थी और उसका ट्रीटमेंट स्टाइल इतना इंटेलेक्चुअल इंटरेस्टिंग था कि लोगों को लगता था कि उसकी बुराई करेंगे तो लोग कहेंगे कि आप तुम्हें फिल्म समझ में नहीं आई तो अभी जैसे मैं सुपर डिलक्स के बारे में ऐसा आपको बता रहा हूँ तो ऐसे बहुत लोग शायद कॉमेंट सेक्शन में आज बोलेंगे या फिर जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा या जैसे मैं किसी और से डिस्कस भी करूँगा तो लोग कहेंगे यार तुम्हें फिल्म समझ में नहीं आई ये एक नया चुतियापा मार्केट में निकला है कि तुमको फिल्म समझ में नहीं आए अरे अगर मैं एक बार फिल्म देखता हूँ और अगर मुझे फिल्म अच्छी लगती है नहीं लगती है वो मेरा ओपिनियन है फिल्म समझ में आए चाहे ना आए डेट डजेंट मैटर अगर आपको एक बार देखने में फिल्म समझ में नहीं आती तो वो आपकी गलती नहीं है वो फिल्म मेकर की गलती है लाइक कोर्ट पिक्चर जो थी चैतन्य तमाने की वो मैं देख रहा था वो पिक्चर भी मुझे ठीक ठाक लगी हालांकि अच्छी पिक्चर है वो सेकंड व्यू में मुझे ज़्यादा ज़्यादा अच्छी लगी पर जब मैंने पहली बार उस पिक्चर को देखा था सेकंड टाइम मुझे फोर्स किया लोगों ने देखने के लिए कि तुम उसको दोबारा से देखो तुम उसको दोबारा से देखो पर जब मैंने पहली बार देखा तो एक एक्टर है मुंबई में जिसने वो पिक्चर देखी थी और उसने मुझे फ़ोन करके पूछा कि तुम्हें तो कोर्ट कैसी लगी क्योंकि अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि मेरी ओपिनियन क्या है एक पर्टिकुलर फिल्म के बारे में तो मैंने बताया कि पिक्चर मैंने देखी मुझे ठीक लगी ऐसा लगा वैसा लगा बट देन ही स्टार्ट रेंटिंग अबाउट कि तुम्हें पिक्चर कैसे नहीं अच्छी लग सकती पिक्चर माइंड ब्लोइंग है पिक्चर ऐसी है पिक्चर वैसी है उसमें ये सीन्स है वो सीन्स है मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी अच्छी पिक्चर होती है ना वो टेस्ट ऑफ टाइम स्टूट करती है आज आप क्या कोर्ट का नाम सुनते हैं और मुझे हंड्रेड परसेंट बताया कि एक साल बाद आप सुपर डिलर्स का नाम भी नहीं सुनेंगे पर कुछ पिक्चरें होती हैं जो टेस्ट ऑफ टाइम स्टैंड करती हैं जैसे मोहन लाल की मनी चित्र थजू है अमिताभ बच्चन की शोले और दीवार है हम आपके कौन है डी ये है क्यामत से क्या तक है ये पिक्चर ब्लॉकबस्टर इसलिए नहीं हुई क्योंकि पिक्चर बड़ी कमर्शियल एलिमेंट्स थे नहीं उन पिक्चरों में खासियत ये थी कि उन पिक्चर में यूनिवर्सल एलिमेंट्स थे ऐसी चीज़ थी जिसको आप बार बार देख सकते हो आपको उसको समझने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है तो पिक्चर ऐसी होनी चाहिए कि आम आदमी भी उसको समझ सके अगर आप आम आदमी उसको नहीं समझ सकता तो मुझे लगता नहीं वो पिक्चर अच्छी है तो सुपर डीलर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली ये पिक्चर हर किसी के लिए नहीं है ये पिक्चर अवार्ड जीत सकती है ये पिक्चर आपको एक बार एंटरटेन कर सकती है पर मुझे 100 परसेंट भरोसा है कि आप इस पिक्चर को एक बार देखने के बाद सेकंड टाइम इस पिक्चर को नहीं देखोगे इस पिक्चर की वॉचेबल फैक्टर जो है वो लिटरली सिर्फ एक बार ही है एक ही बार इस पिक्चर को आप देख सकते हो सेकेंड टाइम नहीं देखोगे सो ये मुझे इस पिक्चर का फ्लॉ लगा कि पिक्चर एंटरटेनिंग थोड़ी सी कम है पिक्चर बनी बहुत अच्छी है पर एक्टर्स का और स्टोरी का उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था और फिल्म के जो लास्ट हाफ एन आवर है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग मुझे लगा कि मुझे लगता है कि शायद वो और ज़्यादा इलेबोरेट करना चाहिए था अभी ट्रांसजेंडर का आप इशू उठाते हो और ट्रांसजेंडर का इशू यूएस की पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट टॉपिक है कि बेसिकली अगर कोई आदमी डिसाइड करता है कि मुझे औरत बनना है तो क्या उसे बनने दिया जाए मतलब ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आप अगर एक आदमी हैं और आपको एक आदमी तरह पैदा हुए और आपको औरत बनने का मन करता है देन ये देन ये बहुत ही स्टूपेड चॉइस है कि आप अपने सेक्स चेंज ऑपरेशन करा लो और लोगों ने उसको धंधा भी बना लिया कि सेक्स चेंज ऑपरेशन होने लगता है हर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ये जस्टिफिकेशन देना कि इट्स माई चॉइस गलत है ऐसे तो पागल ही बोलने लगेगा इट्स माई चॉइस डेट आई वॉन्ट टू लिव लाइक दिस तो आप क्या करोगे फिर उसके लिए नो दे हैज टू बी अ ट्रीटमेंट फॉर दैट अगर एक लड़की सोचती है कि मैं लड़के बनना चाहती हूँ और अपने पीनस डेवलप कराना चाहती हूँ अपने बूब्स कटवाना चाहती हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता ना अ वुमेन इज बॉर्न वुमेन अ मैन इज बॉर्न मैन इट्स हाउ डिफिकल्ट इज डेट फॉर समवन टू रिलेट टू तो ट्रांसजेंडर को मुझे लगता है कि इसमें यह जस्टिफाई करने की कोशिश करी है कि वो विजय सेतुपति की चॉइस थी और एवरी वन इन द सोसाइटी एवरी वन इन द सोसाइटी इज रॉन्ग एंड दे हैव टू लिव विद हिज चॉइस Despite him being an idiotic person, जो अपना सेक्सटिंग ऑपरेशन करा के आ रहे तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी एक बीवी
हाउ सेल्फिश कैन यू बी जस्ट फॉर योर ओन पर्सनल इंटरेस्ट अगर आप नहीं आते हो आप जिम्मेदारी मत उठाओ जिंदगी में किसी की पर अगर आप उठाओ तो उसको आगे बढ़ाओ और ये कंक्लूजन है जो मुझे लगता है कि सेतुपति की लाइफ में उन्होंने नहीं दिया उन्होंने दिखाया कि बेसिकली उसकी वाइफ ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया बेटे ने भी एक्सेप्ट कर लिया चलो बेटे ने एक्सेप्ट कर लिया था मुझे समझ में आता है पर वाइफ ने क्यों एक्सेप्ट किया उसका जो ग्राफ है वो इस पिक्चर में क्लियर नहीं किया है कि मतलब उसकी वाइफ ने उसको क्यों एक्सेप्ट कर लिया और क्यों इवेंचुअली आदमी उसको एक्सेप्ट कर क्यों वो उसको छोड़ के अपनी नई लाइफ शुरू नहीं कर सकती क्यों वो एक एम्बेस लाइफ जीना शुरू करेगी क्यों विजय सेतुपति सही है मतलब वो मनिकम का जो कैरेक्टर और शिल्पा बनने में सही है ये कभी जस्टिफाई नहीं किया अगेन एक ऐसी थिंकिंग है जो कि गलत ओरिजिन से आती है यू कैन नॉट जस्ट डू एनी थिंग जस्ट बिकॉज यू आर सेल्फिश इनफ एंड यू क्लेम दैट इट इज माई चॉइस अदरवाइज सब अगर ऐसा इट्स माई चॉइस इट्स माई चॉइस करने लगेंगे तो दुनिया कभी चली नहीं सकती कोई सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती सोसाइटी का मतलब ही ये होता है कि आप दूसरों के रूल से चले एक सर्टन डेकोरम बनाया है एक सर्टन रूल्स बनाए हैं सोसाइटी के जिसके हिसाब से आप चले अगर सच हर कोई अपने हिसाब से चलने लगेगा तो दुनिया में कभी भी शांति नहीं आएगी आपने अपने लाइफ में सिविक्स पढ़ी होगी तो एक क्लास में जब मैं सिविक्स पढ़ रहा था तो उसमें एक एग्जाम्पल था कि एक घोड़ा वाला है उसके पास चार घोड़े हैं और वो घोड़ा लेके जा रहा है और एक चौराहे पे पहुंचता है उस चौराहे पे चार हिस्से हैं और सारे घोड़े कहते हैं कि वो एक कोई कहता है मैं आगे जाना चाहता हूँ एक कहता है मैं साइड में जाना चाहता हूँ लेफ्ट में जाना चाहता हूँ एक कहता है मैं राइट में जाना चाहता हूँ एक घोड़ा कहता है पीछे जाना चाहता हूँ पर उस टाइम पे जो घोड़ा चला रहा होता है उसको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हम इस तरफ जाएंगे अगर वो चारों घोड़ों की सुनेगा तो कहीं भी नहीं जा पाएगा एंड दिस इज हाउ एनी डेमोक्रेसी और एनी सोसाइटी वर्क कि एक बंदा डिसाइड करता है ओके दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड अगर सोसाइटी में एकदम से हर कोई डिसाइड करे कि मैं बहुत कपड़े पहनूंगा कोई डिसाइड करे मैं बिल्कुल कपड़े नहीं पहनूंगा कोई डिसाइड करे मैं औरत बन के रहूंगा कोई डिसाइड करे मैं आदमी बन के रहूंगा देन सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव यू हैव टू हैव सर्टेन रूल्स टू सर्वाइव एनिमल्स के पास रूल्स नहीं है दैट्स वाई दे के नॉट सर्वाइव दे के नॉट लिव पीसफुल विद इच अदर्स खैर एनी वेज दिस इज द टॉक बिगर टॉक एंड बिगर डिस्कशन अबाउट दिस थिंग हमको इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए अगेन कई लोग मुझे ऐसा मैसेज भी करते हैं मैं बोल देता हूँ इसी इसी रिव्यू में कि कई लोग मुझे ऐसा मैसेज करते हैं जहाँ ये बोलते हैं कि आप आर्ट को पॉलिटिक्स से मिलाते हो इकोनॉमिक्स से मिलाते हो उससे मिलाते हो उससे मिलाते हो बेसिकली आर्ट इंडिपेंडेंट नहीं होती है ये अगेन एक गलत थिंकिंग है जो इन आर्टिस्टों ने फैलाई है बिकॉज दे वॉन्ट टू से समथिंग बट दे डो नॉट वॉन्ट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बींग टेकिंग अ साइड सो बेसिकली राइट फ्रॉम द एडवेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन जब भी आर्ट हुई है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन से इंस्पायर होके हुई है अगर आप गरीब आदमी की पेंटिंग बनाते हो तो गरीब आदमी का सोशल लाइफ तो आप दिखा रहे हो ना बेसिकली आप एक पिक्चर बनाते हो उसमें आप आज के जमाने की चीजें दिखा रहे हो ना तो बेसिकली आप एक टाइम जोन दिखा रहे हो हर जगह इवन इवन आप फिक्शन दिखा रहे हो इवन हैरी पॉटर दिखा रहे हो उसकी अपनी फिलोसफी अपनी थिंकिंग है अपनी बिलीव है जो कि कंटेम जो कि फिक्श हाईली फिक्शनल होते हुए भी कंटेम्प्रेरी हैं और आप उससे जो ह्यूमन वैल्यूज है उसमें वो बहुत कंटेम्प्रेरी है वो वही सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल आइडियोलॉजिकल चीजें बताती हैं जो आज की सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं तो आप आर्ट को कभी इन सब चीजों से अलग करके नहीं देख सकते 50s में 60s में 90s में 80s में जो पिक्चरें बन रही थी वो कहीं ना कहीं इन सबसे इंस्पायर थी और तभी आप देखते हो कि इनका ग्राफ कैसे कैसे चेंज हुआ इसलिए एट्टीज की पिक्चर अगर आप आर्ट बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं चलेगी क्योंकि आज की सोशल पोलिटिकल इकोनॉमिकल चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं अगेन क्यों बात करना है इतनी चीजों के बारे में तो ये पिक्चर देखिए अच्छी पिक्चर है वन टाइम वॉच है एक बार देखिए आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करिए और प्लीज़ कमेंट करिए मुझे बताइए कि मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट में पूछिए और बताइए मुझे अगर ऐसी कोई पिक्चर है जो मैं देख सकता हूँ अच्छी पिक्चर है जो आपको बहुत अच्छी लगी है तो मैं देख के उसका रिव्यू करने की कोशिश करूँगा तब तक के लिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में श्री श्रीवास्तव सिंह गुड बाय बाय